ওকে ফ্যাটিগ ফেইলিয়ার ফর ব্রিটল ম্যাটেরিয়ালস এটা হচ্ছে পার্ট থ্রি ফ্যাটিগের তো ব্রিটল ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে সব থেকে মেইন ইম্পর্টেন্ট যে ফ্যাক্টার সেটা হচ্ছে এদের কোনো ইল স্ট্রেংথ থাকে না সো আলটিমেট স্ট্রেংথ থাকে এবং ব্রিটল ম্যাটেরিয়ালের আলটিমেট টেন্সাইল এবং কম্প্রেসিভ দুইটা স্ট্রেংথ আলাদা আলাদা হয় ঠিক আছে কম্প্রেসিভটা বেশি হয় তো মোর সেন্টেসি সেন্সিটিভ টু মিড রেঞ্জ স্ট্রেস ওকে এবং মোস্টলি ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট বলতে এই যে মানে আমি যদি এখানে একটা সেন্টার লাইন ধরে একটা কোয়াড্রেন্ট আঁকার ট্রাই করি তাহলে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট মানে সিগমা এম গ্রেটার দ্যান জিরোর জন্য ইনফরমেশন আসে টেনসাইলের জন্য কম্প্রেসিভের জন্য তেমন নাই তো ফর ডাকটাইল ম্যাটেরিয়াল আমরা তো হচ্ছে গিয়ে কম্প্রেসিভ টেনসাইল দুইটাই ধরে কিন্তু ফর ব্রিটেল কনসিডার অনলি ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট মানে সিগমা এ সিগমা এম দুইটাই গ্রেটার দ্যান জিরো ধরব ওকে সো ব্রিটেল ম্যাটেরিয়ালের জন্য ফ্যাটিক ফেলারের যে ক্রাইটেরিয়া সেটাকে বলা হয় স্মিথ ডোলান লোকাস ইকুয়েশন ঠিক আছে তো এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে এরকম কিছু একটা তো এখানে সেম আগের মতো লোড লাইন কিন্তু আগে আমার যত মানে গার্বার বা এসএম এলেপটিক যাই বলতাম সবগুলো কিন্তু এরকম কন ভেক্স ছিল কিন্তু এটা হচ্ছে কন কেভ ঠিক আছে এটা একটা ফ্যাক্ট আর একটা হচ্ছে এস এ এবং এস এম যে ছেদপিন্দ করে এটা এটা তো বুঝলাম সিগমা এম সিগমা এটাও ঠিক আছে তো লোড লাইন এখান থেকে এখানে জাস্ট লোড লাইনে বিভিন্ন মানে কীভাবে কীভাবে ক্যালকুলেট করা হচ্ছে সেটা দেখাইছে তো এখানে আমার এখানে ইয়ে ফ্যাক্টর অফ সেফটি বের করার জন্য এস এ লাগবে আর হচ্ছে এস এ যদি জানি তাহলে আমি এই যে এস এমও জানতে পারবো ওকে তো কারণ আমি লোড লাইন জানি তো আমি এখান থেকে এস আলটিমেটটা ওকে টেনসাইলটা বসাবো ফাইন এস এন্ডিউরেন্সটা লাগবে আর হচ্ছে আলটিমেট আছে আর লোড লাইনটা লাগবে লোড লাইন বের করা যাবে প্যারা নেই ওই যে সিগমা এ বাই সিগমা এম দিয়ে তো ওইখান থেকে আর কি ক্যালকুলেটটা করা লাগবে আচ্ছা তো এখান থেকে একটা একটা এখানে একটা ম্যাথ করা হয়েছে গ্রেড থার্টি গ্রে কাস্ট আয়রন কাস্ট আয়রন এটা হচ্ছে ব্রিটেল ম্যাটেরিয়াল কাস্ট আয়রন হচ্ছে ব্রিটেল ম্যাটেরিয়াল স্টিল হচ্ছে ডাক্টাল ম্যাটেরিয়াল তো গ্রেড থার্টি বলছে তারপরে একটা লোড দেওয়া হয়েছে কতটুকু এটা হচ্ছে আমার টোয়েন্টি মানে এফটা হচ্ছে এফ অ্যাপ্লাই করা হয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই টেন টোয়েন্টি ফাইভ টেন হচ্ছে বেসিক্যালি এটা থিকনেসটা পিছনের দিকে থিকনেসটা আর ক্রস সেকশন এটা এবং সিক্স হচ্ছে ডায়মিটার এম এম হোল সিক্স এম এম ডায়মিটার হোল দেওয়া হয়েছে তো সারফেসটা হচ্ছে কি মেশিন করা ইন দ্য নাইবারড অফ দ্য হোল হোয়াট ইজ দ্য ফ্যাক্টর অফ সেফটি গার্ডিং অ্যাগেন্স্ট ফেইলিয়র অন দ্য ফলোয়িং কন্ডিশন তো এখানে লোড হচ্ছে এফ কয়েকটা কেজ আছে এফ টেন সেল দেওয়া হয়েছে স্টেডি মানে স্ট্যাটিক লোড ফোর ফিফটি থাউজেন্ড রিপিটেড মানে জিরো থেকে পঁয়তাল্লিশশো আর একটা হচ্ছে ফ্ল্যাকচুয়েটিং মাইনাস ফর্টি ফাইভ থেকে থার্টিন হান্ড্রেড এটা হচ্ছে কলাম অ্যাকশন তো এখন এখন হচ্ছে এস আলটিমেট এস ইউসি ওকে এ টোয়েন্টি ফোর থেকে কাস্ট আয়রনের আলটিমেট কম্প্রেসিভ মানে টেনসেল দুইটা বের করলাম এসি প্রাইম বের করলাম এবং হচ্ছে কে এফ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টেন এই যে এই কে এফটা এটা কিন্তু বেসিক্যালি এ টোয়েন্টি ফোর থেকে আসছে ঠিক আছে তো এই ফ্যাটিক্স ট্রে মানে কনসেনট্রেট এটা কে এফটা হোলের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে না এটা কেন দিছে আইডিয়া নেই কিন্তু এটা আমরা ইউজ করব না ওকে তো এখন কে এফটা আমরা অন্যভাবে বের করবো তো হচ্ছে এসি মানে মডিফাইডটা বের করবো এখান থেকে তো একটা জিনিস খুবই খেয়াল রাখতে হবে ডাক্তারের জন্য যেমন আমরা কে এ কে বি আলাদা করে বের করতাম হ্যাঁ কিন্তু কাস্ট আয়রন বা ব্রিটেল ম্যাটেরিয়ালের জন্য কে এ কে বির ভ্যালুটা এসির ভিতরে ইনক্লুডেড থাকে হ্যাঁ এই যে এসি প্রাইমের যে ভ্যালুটা এটার ভিতরে ইনক্লুডেড থাকে তো এই কারণে আমরা কে এ কে বি লাগবে না ঠিক আছে তো কে এ বি এই গুণ ফলটাই অ্যাকচুয়াল নাইনটি সেভেন তো কে সি থেকে শুরু হবে আমারটা যেহেতু এক্সিয়াল লোডিং সো কে সি পয়েন্ট নাইন এটা আমি বলছিলাম যে ব্রিটেল ম্যাটেরিয়ালের জন্য কে সির ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হয় এটা হচ্ছে সিগ্রেট পেজ থার্টি তিনশো পনেরোতে আস কে ডি কে এগুলো ডাটা নাই আর এ সির ভ্যালু হচ্ছে এটা তো এটা বোঝা যেতেছে এখন কথা হইতেছে আমার লোড হচ্ছে এরকম ফ্যাক্টর অফ সেফটি লাগবে তার মানে আমার স্ট্রেসটা লাগবে রাইট তো স্ট্রেস ফ্যাক্টর অফ সেফটির জন্য এখানে কীভাবে বের হইতেছে একটু দেখি তো প্রথমে হচ্ছে আমার টেবিল এ ফিফটি আছে মানে সেম ফিগারের মধ্যে যাবো রেশিও টেশিও আছে এরিয়া আছে সব পেটের করে আমরা 
কে এফটা বের করব মানে কি বলে ফ্যাটিগের ফ্যাক্টর অফ সেফটি তো আমরা এই যে আগে যে এখানে কে এফটা দেওয়া ছিল এটা ইউজ করব না ওকে তো এই এটার জন্য আমার কী কী লাগবে কিউ লাগবে এবং কেটি লাগবে কেটি এই যে বললাম টেবিল এ ফিফটিন থেকে বের হবে আর কিউ যেটা এটা হচ্ছে কাস্ট আয়রনের জন্য ফিক্স করা পয়েন্ট টু এটা হচ্ছে গ্রাফটা ফলো করা লাগবে না যে পে সিক্স ওগুলো ফলো করা লাগবে না এটা হচ্ছে পয়েন্ট টু তাহলে কে এফ বের হবে ওয়ান ফাইন তো আমারটা যদি মানে স্ট্যাটিক লোড হয় হ্যাঁ তাহলে তো এফ মিন জাস্ট একটা স্ট্যাটিক লোড থাকবে কোনো অ্যাম্পলিটিউড নাই এরকম হবে না আর কি কোনো জিরো তো সিগমা এ জিরো জাস্ট এম থাকবে এবং এম এর ভ্যালুটার সাথে এখানে অবশ্যই আমরা কে এফটার গুণ করতে হবে হ্যাঁ মানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুর জন্য সিগমা এম পাইলাম এত তাহলে এন কি হবে এন হচ্ছে আমার এখানে আর ইল্ড তো দিতে পারবো না কারণ ব্রিটেল ম্যাটেরিয়াল তো ইল্ড নাই সো আলটিমেট ডিভাইড বাই মিনটা এটা আসছে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন বলছি যে কি নট কারেক্ট বিকজ ফর স্ট্যাটিক লোডিং কেটি ইজ ইউজ নট কে এফ এখানে একটা এটা খুবই সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন মানে সেটা হচ্ছে যে স্ট্যাটিক লোডিংয়ের ক্ষেত্রে স্ট্যাট এখানে তো আমার এটা কিন্তু একটা স্ট্যাটিক লোডিং কিন্তু এটা আমরা মানে জিরো অ্যাম্পলিটিউডের ফ্যাটিক লোডিং কনসিডার করে ম্যাথটা করে দিছি তো এখানে এর জন্য সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন আসছে তো হিসাব অনুযায়ী যেটা করার কথা ছিল সিগমা ম্যাক্সে আমার কেটি যে গুণ করবো এই যেখানে একটা কেটি পাইছিলাম টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ হিসাবে এটা আনার কথা ছিল এরপর সিগমা ম্যাক্স আনার কথা ছিল রাইট কিন্তু এটা আমরা আনি নেই তো এইভাবে অ্যাকচুয়ালি করার কথা ছিল কিন্তু বইয়ে করে নেই কিন্তু এটা কারেক্ট অ্যাপ্রোচ হ্যাঁ কে এফ দিয়ে করলে হবে এরকম ধরে করলে হবে আমি এটা টিপু স্যারকে জিজ্ঞেস করছিলাম তো যে যেটা ইচ্ছে ওইটা করা যাবে সমস্যা নেই স্ট্যাটিক লোডের জন্য কেটি ইউজ করা বেটার হ্যাঁ থ্রি আসছে এরপরে হচ্ছে রিপিটেড লোড হলে তো সেম এফ এম এফ এ বের করবো সিগমা এম আগের মতো সবই তো এখানে কে এফ ইউজ হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন লোড লাইন ওকে ফাইন ব্রিটেল ম্যাটেরিয়ালের জন্য ওই যে বললাম যে স্মিথ ডোলানের মধ্যে এস এটা বের করে নিব আগে এস এ যদি জানি আমি আর জানি আর এস ই জানি তাহলে এস এম পাবো এস এস এ এস এম কি লাগে নাই ও ফ্যাক্টর অফ সেফটি হচ্ছে মানে ওই যে বললাম এস এম বাই সিগমাই অথবা এস এ বাই সিগমাই তো এখানে ডিরেক্টলি ওই এস এ দিয়ে বের করে দিচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফোর ফাইভ একটা হচ্ছে কমপ্লিটলি রিভার্সড সিমিলারলি কে এফ তারপরে এক্সিয়ালটা মেনটা মানে অল্টারনেটিং আর মেনটা তারপর আর বের করছে মাইনাস আসছে এখানে এটা খুবই দেখার বিষয় যে এখানে সিগমা এম ইজ ইন দ্য কম্প্রেশন সাইড আর এর ভ্যালু কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত নেগেটিভ দেখি নাই কিন্তু ব্রিটেল ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে নেগেটিভ হয়ে গেছে তার মানে সিগমা এ ডানে থাকলেও আমার যে কার্ভটা আর কি সিগমা এম তো ডানে ছিল সিগমা এমের ভ্যালু মাইনাস মানে এদিকে এবার আবার এম ছিল না আর এবার এ ছিল সিগমা এটা তো এম মাইনাস তারপর উপরে মানে সেকেন্ড কোয়ার্টারে চলে গেছে এই কারণে আর এর ভ্যালু নেগেটিভ আসছে অর্থাৎ ইজ ইন দ্য কম্প্রেসিভ সাইড তো ওই ওই ट जानी আবার এস এমটাকে আমি এস এর রেসপেক্টে লিখতে পারি তো পুরো জায়গার মধ্যে আমার জাস্ট হচ্ছে এস এ টান ইয়ে থাকে সো হ্যাঁ সো এখান থেকে এস এ পাবো এস এ পারলে আবার এন এন বের করতে পারবো ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমার সেই কার্ভটা ছিল টর্শনাল ফ্যাটিক স্ট্রেংথের তারপর হচ্ছে কি টর্শনাল ফ্যাটিক স্ট্রেংথ আন্ডার ফ্লাকচুয়েটিং স্ট্রেস আচ্ছা এটা এক মিনিট জাস্ট আ মোমেন্ট
হ্যাঁ তো এস এ পাইলাম এন পাবো তো এখানে অল্টারনেটিং স্ট্রেস এই যে বললাম যে আর এর ভ্যালু তো নর্মালি ওয়ান হলে এদিকে থাকে কিন্তু আমার আর এর ভ্যালুটা নেগেটিভে চলে গেছে ওকে কম্প্রেশন সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট আচ্ছা তো এই হচ্ছে কাহিনি টর্সোনাল ফ্যাটিক স্ট্রেংথ আন্ডার ফ্ল্যাকচুয়েটিং স্ট্রেস আচ্ছা টর্সোনালেরটা আমরা জানি যে ইয়ে আলটিমেট একটা পয়েন্ট সিক্স সেভেন বের করা লাগে আর হচ্ছে এস এস ওয়াইটা পয়েন্ট ফাইভ সেভেন করা লাগে ইল্ডের ঠিক আছে আর যদি আলটিমেটে রেসপেক্টে করি এটা হচ্ছে পয়েন্ট ফোর ফাইভ ওই যে স্প্রিংয়ে যেটা করছিলাম পয়েন্ট ফোর ফাইভ এস আলটিমেট ওকে তো আর কেসি যেটা লোড ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ নাইন ফর শেয়ার স্ট্রেস এটা হচ্ছে ওই যে বলছিলাম যে কি বলে ওয়েল্ডিংয়ের সময় যে এসি এস এসি যখন বের করবো আমরা পয়েন্ট ফাইভ নাইন দিয়ে গুণ করে দিই এই কারণে আমার ওই এস এস এসির যে ভ্যালুটা ওটাই এস এসি থাকে হ্যাঁ তো এটা ইম্পর্টেন্ট এরপরটা হচ্ছে কম্বিনেশন অফ লোডিং মোড মানে আমার যদি অ্যাট এ টাইম বেন্ডিং টর্শন এক্সেল সবই থাকে তো তখন আমরা যেটা করি আমার যে সিগমা এ সিগমা এম সেটার ভিতরেই সব থাকে হ্যাঁ মানে বেন্ডিং এক্সেল সবই থাকে এটার ভিতরে তো এখানে তখন মানে এটা হচ্ছে তখন ভন মিসেস স্ট্রেস বলে তো আমরা তখন জাস্ট যেটা করব আমরা আলাদা আলাদা মানে বেন্ডিং এর জন্য তারপর টর্শনের জন্য বেন্ডিং এর জন্য যেমন কে এফ বের করা শিখছি টর্শনের জন্য কে এফ এস বের করা শিখছি হ্যাঁ তো এগুলো আলাদা আলাদা বসায় দেবো ওকে একবার সিগমা এম এর জিনিসপাতিগুলো বসবে আবার সিগমা এ এর জিনিসগুলো বসবে তো এরপরে যখন ফ্যাক্টর অফ সেফটি পাবো তখন জাস্ট এস এ কে সিগমা এ দ্বারা ভাগ দেবো এখন সমস্যা হচ্ছে এস এটা কই পাবো তো একটা কেস হইতে পারে যে আমারটা হচ্ছে কমপ্লিটলি রিভার্সড হ্যাঁ সিগমা এম জিরো তার মানে হচ্ছে নর্মালি তো এরকম হয় এটা হচ্ছে লোড লাইন রাইট লোড লাইন আর মানে কি ছিল সিগমা এ ডিভাইড বাই সিগমা এম তো সিগমা এম যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে তো ইনফিনিটি মানে বেসিক্যালি এটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আসে হ্যাঁ মানে এই বরাবর আসে তাহলে এই বরাবর হচ্ছে আমার একটা সিগমা এ থাকবে তাই না তো এবং এস এর ভ্যালুটা তখন হবে ইন্ডিয়ান্স লাইমে তাহলে ফ্যাক্টর অফ সেফটি কী হবে এস এ ডিভাইড বাই সিগমা এ ওরে ওকে এই যে এস এ পায়ে গেছে একটা কেস কী হতে পারে যে সিগমা এম নট ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এই যে বললাম লোড লাইন বরাবর আসে মানে এবার হচ্ছে কি একটা কোর্ডিনেট আছে তো তখন আমার যেটা করতে হবে এই লোড লাইনটা ফ্যাক্ট ফেলিয়ার এটাকে যেই লাইনে ছেদ করে সিগমা এম এবং সি এস এম এবং এস এ এই দুটা বের করে জাস্ট হচ্ছে আমি এদের রেশিওটা নেব যেমন এখানে আমার কী হবে সিগমা এম হবে রাইট আর এখানে সিগমা এ হবে তাহলে ফ্যাক্টর অফ সেফটি কী হবে স্ট্রেংথ এস এম ডিভাইড বাই সিগমা এম অথবা এস এ বাই সিগমা এ এরকম এই তো আর এখানে একটা ম্যাথ করছি এই ম্যাথটা একটু তোর তোর কষ্ট করে একটু দেখে নিস হ্যাঁ যেমন কেসি বেন্ডিং প্লাস টর্শন হলে কেসি ইকুয়াল টু ওয়ান ধরা হয় এটা কিন্তু আমি বলে নিছি একদম ওই যখন থিওরি পড়াচ্ছিলাম এটা আর এই যে এখানে স্ট্যাটিক লোডে কেটি ধরার কথা সো এখানে কেটি ধরলেও সমস্যা হবে না কে এফ ধরলেও সমস্যা হবে না ওকে তো এই আর কি এই ম্যাথটা মানে আমার খুব টায়ার্ড লাগতেছে তো 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 একটু দেখে নিস এই ম্যাথটা যদি প্রবলেম হয় আমি বুঝাই দেবি না ওকে এই তো তো টিপুসারের টিপুসারের সিটিতে নর্মালি হচ্ছে থিওরিক্যাল কোয়েশ্চেন দেয় আর ছোটোখাটো হয়তো কিছু ম্যাথ দেবে তো যেই বেসিক দেখাইছি যে ম্যাথ করাইছি এই ম্যাথগুলো করলে ম্যাথ পারা যাবে হ্যাঁ আর থিওরিতে থিওরিতে হচ্ছে আমি যে সকল জিনিসগুলো দেখাইছি ক্লাসে সারা এত কিছু দেখায় নেই কিন্তু এই জিনিসগুলো যদি ঠিকমতো বুঝতে পারি তাহলে হচ্ছে থিওরিটা অনেক ক্লিয়ার হয় তো এখন এখন কালকের ক্লাসে মানে কালকের সিটিতে অ্যাকচুয়ালি কেমন এক্সাম হবে এটা ডিপেন্ড করবো কোশ্চেনের উপর ঠিক আছে স্যারের আগের কোশ্চেন ইয়ার কোশ্চেন দেখলাম ওখানে যে কে এ কে বি হ্যাঁ এগুলো মানে ইকুয়েশন ওয়াইজ বাড়াইলে কমাইলে কী হয় কেমন চেঞ্জ হয় এই টাইপের কোশ্চেন দিচ্ছে তারপরে ওই যে এস এন কার্বের গ্রাফ আঁকতে দিচ্ছে একটা ডাক্টার একটা ব্রিটেলের জন্য তো এগুলো আই গেস পারা যাবে এই টাইপের কোশ্চেন করলে ওকে সো সবাইকে বেস্ট অফ লাক এই তো আমাদের এখানে এন্ড আমি সব কিছু দিয়ে দিছি রিসোর্সেস সবাইকে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম